发生在东部王国的第二次大战。过去了仅一年时间，威尔王便悄悄降临到艾泽拉斯。他折服于北蒂诺森德，准备了十余年之久，才对东部王国发动了第三次大战。那么，在这些年里，他是如何一步步发展己方势力的呢？敬请收看本期的《魔兽世界编年史》。大家好，我是四十二有十三。上期编年史讲到了在外遇上各势力的发展情况，这为后续将要发生的故事埋下了伏笔。接下来要暂别外遇一段时间了。至于什么时候再推进外遇的剧情，那就得等伊利丹误打误撞闯入外遇的时候再说了。本期我们主要来聊聊初代威尔王奈尔祖是如何在诺森德悄悄发展着自己的势力的。正式开讲前还需要说明一点，在后续的叙述中。当编年史与现有设定产生冲突的时候，我会简单提一下新旧设定的差异。不过，我并不打算深入探讨，因为如果那样的话，就会偏离编年史的主题了。好的，下面正式开启本期节目。当前的时间线仍旧是《黑暗之门》开启后八年。在先前的节目中，我已经介绍过初代威尔王奈尔祖的诞生，实际上是燃烧军团入侵艾泽拉斯计划中的一环。当装载着奈尔祖灵魂的寒冰太空舱划过夜空，坠落到艾泽拉斯最北端诺森德大陆上的冰冠冰川后，便形成了一座巍峨的冰封王座。很快，负责看管乌鸦王的恐惧魔王也来到了此地，并开始在王座周围建造起要塞。就在恐惧魔王修建要塞、磨羊工的时候，乌鸦王也开始了他的任务。什么？你要问我是怎么知道他们是在磨羊工的？那我当然是有证据的，不过这个问题要稍后再说。话说，威尔王的任务呢，就是控制诺森德的本地生物。在先前，吉尔加丹之所以会选中奈尔祖成为威尔王，不仅是因为这个老萨满的自投罗网，更因为他能熟练地使用感知性魔法。当吉尔加丹将他复活成幽灵形态时，老萨满获得了超乎想象的心灵力量。而当老萨满的灵体禁锢于统御头盔后，头盔中自带的统御之力又将奈尔祖的心灵力量进一步放大。关于统御头盔，这里插一句。虽然在编年史中明确记载，统御头盔和双肢哀伤是由恐惧魔王打造的，但是在九点零的剧情中，这两样物品是典狱长逼迫克服者打造的，然后再由恐惧魔王带给奈尔祖的，这是九点零的一处明显之处。再说回到编年史中来，除了统御头盔能够放大巫妖王的能力外，封锁巫妖王的大冰块也很有来头。据说这个是从扭曲虚空中搜集而来的稀有冰块，当奈尔祖身处冰块中时。能感觉到自己的意识又扩大了数万倍，这层层 buff 叠下来，威尔王的心灵控制就变得非常恐怖了。他可以轻易地利用这股力量来影响本地生物的思想，甚至是控制他们。尽管这股力量非常强大，但威尔王最初也只能小心翼翼地缓慢扩张，因为在艾泽拉斯上还有些强大的存在。如果被这些家伙发现了自己的意图，那么所有的努力都将功亏一篑。威尔王知道，当下悄悄发展才是第一要务。没过多久，乌鸦王便收获了他的第一批仆从——强壮的雪怪以及冰霜巨魔。紧接着，他又迎来了第二批仆从——早已失落的部族——维库人。维库人曾是一个好战的部族，在几万年前，他们曾试图征服世界，但他们的计划被守护巨龙阻止了。巨龙使用能力，令维库人陷入到漫长的休眠期中，让世界不再受到他们野蛮行径的影响。可现如今，乌鸦王却用意志唤醒了这些沉睡中的维库人。并将他们转化成强大的亡灵战士，这牛刀小试的成功令威尔王倍感欣喜。然而，他并不满足于用意志来控制活物，为此他特意制造出亡灵瘟疫一型。大家光听这个名字，应该都能猜到威尔王接下来要做什么了吧？是的，在龙骨荒野的边缘地带，有一个偏远的人类定居点。当然，现在在这个地图上已经找不到这个地点了，因为威尔王趁那里的居民还没有任何察觉时，亲自用意识操控着瘟疫。在人们沉睡时，将其散播开来。仅仅三天，所有村民接连死去。然后，他们又重新站了起来，变成了巫妖王的亡灵仆从。这些亡灵的思想与意识与巫妖王融为一体。如此一来，巫妖王感觉到自己的力量正在不断增长。他所控制的意识越多，自己的力量就会变得越发强大。这是他前所未有的体验。就在巫妖王测试力量的这段时间里，恐惧魔王建造起了一座坚不可摧的要塞——冰冠堡垒。好的，现在是时候来说说为什么恐惧魔王们是在磨羊工了
，请各位观众往我身后看。当前大家看到的是巫妖王的药材冰冠堡垒，不过现在看到的冰冠堡垒却不是由恐惧魔王建造的。这里我先放两张图，第一张图是冰封王座最初的样子，是一座非常巍峨险峻的山峰。第二张图是《魔兽争霸三：冰封王座》中天灾战役的背景图，在远处的那个巨大冰山，其实就是恐惧魔王修建的冰冠堡垒。有的观众可能会不信，想说这个冰山怎么可能是冰冠堡垒？其实我一开始也没认为它是冰冠堡垒，直到我后来仔细看了看天灾战役的结局 CG 加冕，在阿尔萨斯缓缓登上冰封王座的过程中，可以看到在王座外围有一圈厚厚的冰壁。冰壁的内部形状与外面看到的大冰山基本一致，也就是说，这便是最初的冰冠堡垒。虽说修建冰山一样的壁垒是出于防御性上的考虑，但这个造型怎么看都有一种消极怠工、敷衍了事的感觉。不过你还别说，恐惧魔王这磨洋工般的行为和新设定里的间谍属性有一种迷之契合的感觉。接着来看 CG， 之后阿尔萨斯打破封印巫妖王的冰块，拾起并戴上统御之盔。使自己与巫妖王融合后，外围的厚冰开始逐渐崩解，直到最后冰壁完全消失，露出了冰封王座的本体。这里打破冰壁意味着巫妖王重见了天日，重获自由了，再也没有讨厌的恐惧魔王监视他了。而在获得自由的同时，也打破了旧的冰冠堡垒。所以，我们现在玩家看到的是后来巫妖王自己控制仆从，重新修建的冰冠堡垒。当你踏入冰冠堡垒副本后，会发现，现在的冰冠堡垒也仍旧是以冰封王座为中心，在外层修建的防御性建筑。但是从造型和实用性来说，真是比之前的那个要好上太多太多了。以上关于新旧冰冠堡垒的论点，在编年史中并没有明确提及，是我个人根据一些资料推测出来的，分享给大家看个乐呵。如果大家觉得我说的有道理的话，也可以扣个一。下面再说回到编年史中来，截止目前为止。吉尔加丹对巫妖王的所有行动都很满意，他命令巫妖王就这样暗中发语，等完全控制了诺森德全境后，才可以向艾泽拉斯的其他区域动手。等到那时，可以率先入侵东部王国，因为在那片土地上的人类诸国与兽人部落征战了多年，现在的他们可以说是脆弱不堪。届时，巫妖王的亡灵瘟疫会令人类一败涂地。当东部王国乱作一团时，燃烧军团便可以以东部王国作为登陆点，向整个艾泽拉斯发动入侵了。恶魔领主的计划看似天衣无缝，可巫妖王却在暗中策划着与他为敌。之前奈奥祖别无他法，只能假意屈从于吉尔加丹，但他却早已暗下决心要脱离军团的掌控，因为他永远忘不了是燃烧军团坑害了他的族人，也会永远记得恶魔是如何折磨他的。他也不会相信吉尔加丹许下的诺言。他发誓，总有一天要让恶魔领主付出代价。眼下阻挡巫妖王复仇的最大障碍，就是这些对吉尔加丹派来监视他的恐惧魔王。巫妖王知道，恐惧魔王有着极高的智商，狡诈且阴险。而为了能实现复仇大计，巫妖王必须先让恐惧魔王相信自己处于他们绝对的控制之下，然后在暗中观察每个恐惧魔王的特性和弱点，从中找到突破口。这里要说明一下。本来在编年史这一章结束后，接着要讲的是一些发生在东部王国上的故事。但上期我有说过，为了每一期视频都能有一个明确主题，所以我会对故事的讲述顺序做一下微调。接着我会把时间往后拨动两年，继续讲述巫妖王是如何称霸整块诺森德大陆的。黑暗之门开启后十年，时隔两年之久，巫妖王就已经建立起一支强大的军队。他所创造的亡灵瘟疫，轻而易举地腐蚀了诺森德的大部分居民。这些居民很快便因瘟疫死去，然后再复活成巫妖王的爪牙。随着亡灵数量的不断增加，巫妖王的力量也变得越来越强大。正在此时，一个诺森德的古老虫类种族——诸魔，挡在了巫妖王的称霸之路上。关于诸魔这个种族的起源，简单来说呢，诸魔曾经是附属于上古之神的亚纪虫族，后来这些虫族根据地理位置上的不同。分别演化成了诸魔、奇拉虫人、螳螂妖这三大种族。在万年的时间里，诸魔社会渐渐发生了变化。他们不再信奉曾经的主人——上古之神尤格萨隆。这个古老的虫类种族常年生活在地下洞穴中。万年间里，他们在诺森德地下打造出了延绵不绝的地下帝国——艾卓尼鲁布。该帝国的地下领土有几乎半个诺森德那么庞大。每每说到这里，我就为艾卓尼鲁布帝国没能完整的展现在游戏中而感到可惜。
。试想一下，你本可以在巫妖王之怒版本时探索接近有半个诺森德那么大的地下洞穴，那里有深邃的洞穴、蜿蜒交错的通路，以及难以理解的古神建筑，等等等等。然而，艾卓尼鲁布帝国最终因不明原因被暴雪放弃了。缩减到了两个五人副本的规模，只能说是非常可惜了。希望有朝一日，暴雪能把这个飞案给利用起来。好了，再说回编年史中来，强大的诸魔感应到了巫妖王的存在，他们绝不愿意屈服于他。每当巫妖王试图在诸魔帝国中散播亡灵瘟疫时，都会被艾卓尼鲁布最强大的国王阿努巴拉克给无情的阻止。不过也另有说法，诸魔本身就免疫瘟疫，不管是阻止也好，免疫也罢。这都使得巫妖王决定动用武力来征服他们。接着，巫妖王便用意识控制亡灵军队，向艾卓尼鲁布帝国发动了长达数年的蜘蛛战争。亡灵军队一点一点地蚕食了诸魔的领地。在战争的过程中，每个倒下的诸魔都加入了巫妖王的队伍。最后，就连阿努巴拉克也战死了，并且被巫妖王复活成强大的亡灵仆从。这位从前的国王沦为了他人的奴隶，虽然他很痛恨被敌人束缚的感觉。但他却无法挣脱巫妖王的控制。在这场战争中，诸魔所展现出的惊人力量令巫妖王感到印象深刻。不仅如此，诸魔帝国的建筑也令巫妖王大开眼界。于是，他把诸魔的建筑风格也融入到自己的军队中。他还将魔法注入到诸魔金字塔中，让金字塔漂浮于诺森德的天空。再过一段时间，这些浮空城将令整个艾泽拉斯都闻之色变。这里要再说一个吃书的地方。在冰天史中，巫妖王是依靠自身的心灵感知力，再加上统御头盔和大冰块放大了他的能力后，才得以控制其他生物的。亡灵瘟疫也是巫妖王自己研究出来的。而在九点零的设定中，包括巫妖王使用的死灵魔法、亡灵瘟疫、浮空城科技、亡灵士兵、赠物和巫妖，这些全都是源自于暗影国度中的马卓克萨斯，并且九点零还加入了初代巫妖王与典狱长早有联系的设定。说实话，马卓克萨斯的设定我还能够勉强接受。至于初代巫妖王与典狱长早有联系这一点，我个人觉得这个设定差的有些突兀和牵强。接着说回到冰点史中来，在成功征服了诸魔后，诺森德大陆再也没有任何凡间势力能阻挡巫妖王了。尽管如此，但现在并不是巫妖王向东部王国散播瘟疫的合适时机，因为自打阿努巴拉克加入自己的军队后，他发现了俘获英雄单位的重大价值。他需要更多这样的强大个体来助其达成目标。更为重要的是，巫妖王希望能把这些仆从秘密地争取到自己的阵营中，利用他们来摆脱燃烧军团对自己的控制。接下来的几年里，巫妖王慢慢将意识扩散到世界各地，寻找那些强大的个体，看看有哪些生物会受到他所提供的力量的诱惑。以上就是奈奥祖称霸诺森德的全过程了。但其实我们知道，在诺森德上还有守护巨龙。上古之城和泰坦守护者的存在，巫妖王应该是有意避开了这些不好惹的对象，只在暗中悄悄发展着自己的军事力量。同时，在黑暗之门八到十年的这段时间里，东部王国也发生了许多事情。所以下期我们要把视角调整到东部王国上来，看看在那里的居民又经历了哪些事。好了，那么本期视频就到这里。如果本期视频能让你对魔术世界更加深一些了解的话，记得关注、转发、键三连。因为这对这个系列真的很重要，谢谢大家，我是四十二有十三，我们下期再见。